ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യ ഉൾ മുഴുവനായി ഏകദേശം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ തുലം ന്യൂനപക്ഷമായ ചില ആളുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിതമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊതുമുതലാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പോലും രാജ്യത്തൊരു അരക്ഷിത അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകേണ്ട എന്ന ഒരു ഒരു തികഞ്ഞ സംയമനത്തോടു കൂടിയാണ് സുരക്ഷാ സേനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെയും ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിക്കൊണ്ട് നേരിടേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ പക്ഷേ അവർ പരിധി വിട്ടാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ആകുന്ന തരത്തിൽ തരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം എന്ന തേർവാഴ്ച അതിരു കടന്നാൽ മാത്രം ഇടപെടുക എന്നാണ് സുരക്ഷാ സൈനികർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ആർത്തിരമ്പുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് പോലീസാണെങ്കിലും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളായാലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് അതിനെയൊക്കെ മലയാളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങ് പർവ്വതീകരിച്ച് കാണുകയ കാണിക്കുകയാണ് ചില മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അതേപോലെ തീവ്ര ദളിത് ഇസ്ലാമിക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോപ്രായങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല വരും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നീർക്കുമലകളൊക്കെ പൊട്ടിത്തീരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ അങ്ങിങ്ങൊക്കെ ആയി കുമ്പിളു പോലെ അങ്ങിങ്ങൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ പാക് അധീന കശ്മീരിൽ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊരു അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനും പിന്നിലും പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാര സംഘടനയായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐക്ക് ഇവിടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനകൾക്ക് വിഘടനവാദ സംഘടനകൾക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഏജൻസികളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു സുവർണാവസരം കൈവന്നപ്പോൾ അവർ ഈ കൈനനിയാതെ മീൻ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവരിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെ അവരുടെ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഇത്തരത്തിൽ ചില തീവ്രമായുള്ള മതവികാരം മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടതാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പ് തൊട്ടുള്ള അവരുടെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് തൊട്ടുള്ള രേഖകൾ കാണിക്കണം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വെറും ശുദ്ധ അസംബന്ധം പറഞ്ഞ് പരത്തി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അവരെ പോട പോയി പണി നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷേ ചില അന്ധമായിട്ടുള്ള മത മതാന്ധതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതിൽ വീണു പോകുന്നു അവർ ഒന്നുമറിയാത്ത ആളുകളാണ് അവരെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവർ കൈനനിയാതെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് തീവ്രവാദികളാണ് വിഘടനവാദികളാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് ഇവർ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഐ എസിൻ്റെ സ്ലീ ഐ എസിൻ്റെ ഐ എസ് ഐയുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ അധീന കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്താനിരുന്ന അക്രമം കുറച്ച് മാറ്റിവെപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് അവർ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം പെട്ടെന്നൊരു പ്രക്ഷോഭം തട്ടിക്കൂട്ടി അതിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടുതലായി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് പാക് അധീന കശ്മീരിലെ അഞ്ച് പോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യ വലിയ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ട എല്
സംശയം വേണ്ട ആ ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനുള്ളത് തങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാക് അധീശ അധീന കാശ്മീർ അത് ഇന്ത്യ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന ഒരു വലിയ ഭീതിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനയായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായി ഈ ജാമിയ മിലിയയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം തെരുവ് അക്രമികൾ ഇവർ സംഘടിച്ച ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അമിത് ഷാജി പറയുന്നത് ഇന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുന്നത് എന്ത് വില കൊടുത്താലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയിരിക്കും അതിലാരും കുറച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ അറിയാം അല്ലാതെ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ ആന നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് പട്ടികൾ കുറെ കുരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത്രേ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് തന്നെയാണ് അമിത് ഷാജി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പി ഒ കെ അതായത് പാക് ഓൺഡ് കാശ്മീർ തിരിച്ചു പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നത് ഈ ജാമിയ മലിയിലെ പ്രക്ഷോഭകർ അവർ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഐ എസിനെ ഐ എസ് ഐ എ യാക്കൂബ് മേമനെ മറ്റ് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഘടനവാദി ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ചില അതാണ് അവരുടെ ജന്മവ്രതമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതി പോകേണ്ടി വരും ജാമിയ മിലിയ അതേപോലെ ജെ എൻ യു അലിഗഡ് ഇതേപോലെയുള്ള സർവകലാശാലയിലെ ദേശവിരുദ്ധത മാത്രം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില സ്നോബുകൾ ഇവർ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാനോട് വിധേയത്വമുള്ള ആളുകളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ദേശീയ ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും ഒക്കെ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിറ്റകളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അഴിക്കുള്ളിലാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതായത് ഈ ഭയപ്പാടോടു കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു ഭീരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അയൽക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ലജ്ജയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അവരുടെ ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ പര കോടിയിലേക്ക് അവരെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയിലൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ആ കാര്യം നടപ്പിലാവില്ല വില പോവില്ല എന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് എന്ത് വന്നാലും പാകിസ്ഥാൻ ഇനി എന്ത് കളി കളിച്ചാലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സർക്കാർ ഇനി അടുത്ത നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ പാക് അധീന കാശ്മീർ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യ